我想到，我又做噩梦了。树洞先生，喝杯热牛奶，放一段舒缓的音乐，让心情平静下来吧。舒缓的音乐，试着听一听舒曼的梦幻曲。为什么是梦幻曲？因为我喜欢啊。那也是我的最爱。树洞先生，记得吗？今天正好是我们网聊四周年，我常在想你是怎样的人。不过这都不重要，重要的是要感谢你，在我孤独无助的时候，总能给我安慰。相信爱情吗，洪小道？你太天真了。当目睹爱情在物质和权欲面前横尸遍野时，拿什么去相信所谓的爱情？每个人的爱情观已被现实扭曲。树洞先生，你经历过爱情吗？我的爱情葬送在雨天，我讨厌下雨。是的，行，这么说了啊，拜拜。的理解和支持，我们的旅程呢马上就要结束了。希望大家今后呢会有更好的生活，也感谢大家对我们的理解，我们也会继续努力的。谢谢大家。啊、呃，那么最后呢，我们把掌声送给我们的张师傅，谢谢他为我们保驾护航，谢谢，谢谢各位。听说你堂姐今天结婚啊？对呀、啊，所以我想赶快赶回去呢。那你干嘛还顶着上班啊？我就想说多挣点钱，然后给我姐买个像样的礼物。有你这样懂得感恩的堂妹啊，真好。度假村这里我已经签约，我正在赶回公司。你让 K 公司的代表等一会儿，就等半个小时就可以了。怎么留住客人不需要我来教你吗？好了，就这样，我一会儿就到。要让一下，什么情况？这天刚刚还好好的，怎么说下就下呢？哎，这你就不懂了吗？这叫贵人出门多风雨。
好事啊！子睿，看我这领结歪不歪？头发呢？挺好的呀，帅吧？不翘吧？不翘。哎，给我来口水喝我这眼皮子怎么老跳啊？嗨，你呀、啊，你就是太紧张了你。你我跟你说，这头一次结婚都紧张，那多结几次就驾轻就熟了啊！呸，你能不能盼我点好啊你？哎，你说你啊，你看这爱情长跑都七年了，对不对？这好不容易把咱们班班花都娶到手了，这还有什么不高兴的？全世界最美的新娘，特别漂亮。<笑>那怎么跟你一比啊，我的露露同学？你看我结婚，你穿的珠光宝气，不愧是咱们班土豪级的白富美。哎，白富美有啥用啊？白富美追了七年的虽然，还不让你给拿下呢。你们说我还真佩服你俩啊！上午寸发，下午寸地，你俩就这么裸婚了？你别提这两个字行不行？我妈听见了，她又要闹我。怎么了？阿姨，事到如今还对虽然不满意呢。志远，你女朋友小德呢？一会儿小夏就到了，她这个伴娘怎么还没来啊？姐，你着什么急？我已经给小德打过电话了，她说到了，让我去接她。嗯、快点、嗯。看见没有？说草草草就到，估计是快到了，歇一下。快去快去，嗯，带头纱正。哎、哦、呦，都来了，好多，来了，回来了。哎，李阿姨来了，哎，来了，来了，来了，啊，李阿姨来了，都出来了，老张，老张，哎，老婆，怎么了？慢点说，出什么事了？什么你妈出事了？出什么事了？什么你妈知道了？不是，你妈什么时候知道的？哎妈，我马上过来啊！我打电话呢，等会儿。不是今天我姐结婚，你不能让你妈来呀、啊。再说谁跟你妈说的呀？你妈来不全乱了吗？对对对，稳住她，稳住她。干什么呢？来来来，我打个电话。好了好了好了来来来，我不跟你说，我妈喊我呢啊，不能让你妈来。车追尾了，那赶紧报警吧。哎，好好。喂，幺二零吗？喂，经理，我是宁夏，我们这边被追尾了。哎，没什么大问题。行行行，我马上把定位发给你啊。
，公司怎么说啊？啊，呃，经理说他们会派辆新的车过来，把他们都接到市区，咱们处理事故。哎，好好好，师傅，我去看看啊。危险！快回来！结婚这怎么了？这是，不跟你说话，把你父母叫出来！别别别，吴姐真结婚，你别这样子，你有事回头说呗，小得你劝劝阿姨。怎么他不听了？怎么了？怎么了？我跟你说话，叫你父母出来！哎呀，你是哪一位啊？没看见我们家在办喜事吗？咋咋呼呼的，想出眉头啊？我是谁？我想问你是谁呢？说话那么难听啊！阿姨阿姨，这是我爸，这是我爸，爸妈，这是小德妈妈。啊，小德妈。里边坐，里边坐，啊，别别别，那里边坐，里边坐。妈，妈，不是阿姨，今天真是我姐结婚，你就别这样了，咱这场合也不好。哎，姐，怎么了？没事，没事，没事，没事，没事。哎，这位是？不是，我我我我，姐，呃，这是我妈。哦，阿姨呀、啊，今天我结婚，谢谢你来参加，一会儿一定要喝杯喜酒啊。啊，对对对对，有什么心情喝喜酒啊？我找你们一家讨个说法。就是就是丢人的，丢人！你现在知道丢人了？哎，原来干什么了你？哎，就是你这个王八蛋！哎，把我干女儿肚子都搞大了，再给我评评理，是不是啊？我是不是要不说话呀？阿姨，你这么弄比谁都不好。哎，这样这样，小的妈妈，我们有什么话，请李屋说啊。对对对，咱李屋说，李屋说。哎，咱李屋说，我求你了。要坚持住！你快走，这里很，这里很危险。你千万不要放弃，我一定会救你出来的。别管我了，快走吧，你快走吧。开了。小强，你先去安抚游客，这里我来帮忙。行，哎。是女儿啊，感情我们家女儿活该受欺负啊！我们小的现在怀了两个月了啊，你们总得给个说法。你这臭小子，都是你惹的祸，工作还没稳定，这
给家里惹麻烦，我打死你算了。我们小的人真心，你能帮帮我们吗？好吧，现在说这些有什么用啊？还不是你平时惯着他，宠着他。好了好了，你们两个不要红白脸唱双簧了啊！说实际的，你想怎么样？放心，这事儿我们宁家一定负责。事到如今，只能让他们尽快成婚。哼，说的轻巧，没房没钱的拿什么结婚啊？我可不想委屈了我们家小德啊。我们宁家已经表了态，会负责到底的。我们家的条件你也看见了。等我女儿出嫁以后，这里就做新房。我们只是工薪阶层，过分的要求也满足不了你们。你不想跟我好好谈，行？你不给我痛快，我也不想让女儿痛快结婚。妈，你别闹了。这事儿是我做错了，您生气我很能理解，但是您这么闹，对谁都没有好处。你让小德以后怎么进我们家门啊？我跟小德是真心相爱的。我肯定会娶她，这您放心，阿姨。我放心，拿什么放心啊？我不跟你啰嗦了，我到外面讨个说法去。哎哎哎，小林爸爸，小林爸爸，你消消气，消消气。有什么建议，大家好商量啊，好商量。我们也是平常人家，没什么过高要求。商品房两居室一套，五十万彩礼，一分不能少。什么什么？你这不是在讹我们吗？市区的商品房多少钱一套啊？我们就是砸锅卖铁也拿不下来，还有五十万的彩礼，你这是在卖女儿还是在嫁女儿啊？我这也是讲道理啊。哎，商品房的首付你不出，我就这么一个独生女儿，我不想让她受委屈了。按揭贷款呢，我们共同承担哦。但是呢，五十万彩礼，一分钱不能少。哎，你这样，小德妈妈，您先坐一下，我们出去商量一下啊。对对对，商量商量，商量商量。您坐啊。妈。那、no, 我们先出去吧，啊。来，大家好。到底怎么了？讨债鬼，讨上门来了。商品房五十万彩礼，这么多钱，让我们到哪儿去弄啊？哎，我们家存折上的钱应该够首付款了。哪有五十万呢？我越想越生气，自己养了个女儿不争气。和穷光蛋结婚，往家里一分钱都不拿，还大受屈不少。这口气，我就是不顺。这怎么扯到我身上来了？不都说了好几次了吗？虽然现在毕业没多久，等以后工作顺利了，他肯定孝敬你们的。等，等到猴年马月啊，等到我们进棺材了，也等不到这一天。今天我结婚，你怎么说话呢？人家可是把话撂在这儿了。拿不出五十万呢，你不要向太太陪病结婚，不是我逼你，你自己看着办。如果你想把婚顺顺利利的办下去，你现在就给随然打电话，让他捧着五十万过来，否则别想做美梦。我说你这是干什么呀？你逼宁心有什么用啊？他又没钱。哎，别忘了今天是宁心的大喜日子啊,啊！你不要这样逼他。我逼他吗？是别人逼上门来了。你打，你立刻打，你这不无理取闹吗？我怎么无理取闹了？我潘月月嫁到你们宁家，容易吗？当初我省吃俭用，勒紧裤带供你上大学，就想你好好的找份工作，有个好归属。可是你呢？偏偏要找一个凤凰男，这我也不说了
。可是你说，他毕业了这么多年，他哪份工作是稳定的？啊，你都已经坐上了酒店的中层干部，可是他呢，还好高骛远，还是公司的小职员，一点都不要求上进，哪一点配得上你？现在这样怎么了？啊，女儿，才貌双全，女婿一表人才，多配呀、啊！你不是喜欢那个香港演员梁朝伟吗？我看虽然长得就像他，好了，只要他们俩幸福就好了嘛。像他，像他有饭吃吗？啊，他能给心儿买车买房，保证能衣食无忧吗？这个做父亲的，一点都不为女儿狂热。好好好。你说的都对啊，我这个当父亲的没用，好不好？这个家全是靠你，几个孩子全是靠你辛苦拉扯大的。你不是良心实话说。我潘越云嫁到你们宁家容易吗？小夏打小就没了父母，不也是我抚养的吗？我哪里不对了你？够了。我打。你们闹啊仙儿，我已经到楼下了啊，有事儿咱们上去再说啊，别着急，哎哎，走，催了催了，赶紧的，赶紧 ，OK， 好了吧，走走走，好好，你们在下面看着去，来，新娘进来啊。狮子大开口吧，来来来来来，太小太小了，哎，多一点多一点，阿姨，对，都在这儿。阿姨，现在人能不能身上不带那么多现金？我要虽然给你写个欠条，回头给您补回来。不是王璐，你瞎起什么哄啊？你还当真呢？我知道，妈是考验我对希尔的真心呢。妈，您今天在这儿，我也给你表个态吧。以后啊，我一定对希尔好，嗯，不让他受委屈，让他快快乐乐、幸幸福福的。行吗？虽然我不是在考验你的将来，我需要你现在就拿出你的真心。五十万不多，我想你如果对心儿真的好，一定能解决。不是，心儿，不是真的吧？不是妈，嗯，当初你也没跟我提这五十万的事儿，你这一时半会儿的让我上哪凑这么多钱去啊？仙儿，你看，车都在楼下等着呢。要不这样，呃，咱们先去婚礼现场，等把婚礼办完以后啊，我尽量凑钱。哎呀，哎哎哎哎哎，哎，什么办完婚礼再给啊？你们你当我傻呀？好骗呐！你放心，拿不到五十万。我大不了不嫁女儿。妈，说什么呢？虽然你和星儿当初决定裸婚，我也同意了。可是现在情况有变化，这五十万，关系到你和星儿的婚姻，关系到我儿子的幸福，关系到我们宁家的颜面。星儿，你也是这个意思啊？
家真是遇到事儿了，你帮帮我吧。不是希儿，别人不知道，你还不知道啊？我上大学的钱都是我爸妈找别人借的，为这次婚宴，你妈说不能让别人看不起你们，我们全家花光了所有的积蓄才搬到五星级大酒店的。希儿，我现在是穷，但是咱俩在一块七年了。这一路走来多不容易啊！我的能力你肯定是知道的，对吧？我跟你说过，我要我要给你幸福，给你未来，这些都是真的。但是希儿，这需要时间。希儿，你能不能体谅体谅我？希儿，虽然这也不是我的意思，她毕竟是我的妈妈。你说哈、啊，这些年，只要你说让我办呢，我全都办了。但是你冷不丁叫我今天拿五十万出来，我做不到。仙儿，你说今天这婚，咱还结吗？虽然五十万，我给你拿去。不准去，仙儿。我今天就要你一句话：如果我拿不出这五十万，你还愿意跟我虽然结婚吗？有心你别闹了，行吗？虽然你们俩这么多年感情了。我求求你们，你们能不能把所有的事情先放一放，过了今天再说呢？虽然五十万我给你凑，你们也这么多年感情了，你至于这么为难他吗？为难？谁不为难呢？现在他们逼上门来了，我也没办法。我也只能逼你，我只能逼你了。妈，你别说了，我都听不下去了。小德家里面管咱家彩礼钱，那是你儿子我的事情，跟我姐没关系啊。我不能因为我的事把我姐的婚事搅黄了。我都想好了，这个钱我自己负责。我就是砸锅卖铁，我借钱我也会把这份子钱凑足的，妈。你说的轻松，你自己能解决，你能解决，傻德妈能拉上门来吗？既然把话说开了，我也不怕街坊邻居笑话。虽然你今天拿出五十万，这婚礼就圆圆满满的给办了。要是拿不出，别怪我，我也没办法。妈，你说什么呢？虽然，你就服服软，跟他妈低个头，把今天过了再说。遇上这种人家。虽然我知道你为这感情付出很多，但说实话，我付出的也不少。你说咱们结婚没房子，我一句不都没有说过，咱们租，连租的房子的钱都是我亲手刷的。每次回你家，你妈妈都给我甩婆婆的威风，我都忍。洗衣服、端茶倒水，每一样都是我做的。你问问我爸妈，我们家的洗衣机我动过吗？今天咱们结婚，遇到我家有事情了，你就不能帮帮我吗？该说的我都说了，该做的我也做了，做决定。你为
为什么就不能替我想想？你替我想过吗？吹吹吹，你他妈吹灭了！来，让一下，让一下，谢谢。好几天，好几天。对对对对对。今天晚上就是。今天你就换两吗？姐姐，我来了。这婚，你是不打算结了是吧？怎么了？气氛怪怪的。虽然，是不是连你现在也要逼我？虽然，你看你把我姐都弄哭了，立夏，你怎么能怪虽然呢？这一切都让你妈妈给逼的。你看你们一家人，把虽然给欺负成什么样了？虽然，你别担心，这五十万我一定给你凑出来。王露露，我们夫妻吵架跟你有什么关系？王露露，你爱我吗？我知道，这些年，你一直都喜欢我。不过呢，我就是个穷光蛋，我没房没车，也不能给你一个风光的婚礼。但是只要你愿意，咱俩现在就可以去婚礼现场。你愿意嫁给我吗？虽然你别意气用事，但是跟我冷静一点。虽然哥，我都说过，这是我的事情，不能因为我的事情把你们的婚姻搅黄了。王璐璐，什么呢？你愿意嫁给我吗？我愿意。不不管有什么矛盾，咱们过了今天再说。化妆师，快快快快，给我给我给收拾收拾，咱们吃完再说。今天我妈这么对你是她不对，我跟你道歉。但我觉得咱们俩在一起这么多年了，你应该对我是有所了解的，你也应该是相信我的，就像我信任你一样。你觉得我为了五十万不跟你结婚，虽然你想过没有？如果是为了钱，我会选择跟你在一起吗？你知道我等着。你怎么忍心在这一天这么伤害我？滚！你们俩都给我滚出去！你心里省省吧。你别装什么高尚，你又如何如何好呢？白雪公主的水晶琴，那都是你自己的美梦罢了。这么多年来，你一直把自己当女神，你已经习惯了所有人都众星拱月的对待你。你不是一直都看不起我吗？说我是土豪，你们家真可笑。为了区区五十万，你就把爱你这么多年的男人给逼走吗？叶心，我告诉你，你就认命吧。就是。哎。从今儿起，忙碌就是我的妻子，我不允许任何人伤害。谢谢你成全我们。我还要告诉你，你不要看不起孙杨，我有能力让他少奋斗二十年，得到他想要的一切。你们都给我等着。千万不要放弃，我一定会救你出来的。丹成，我还以为啊，我一进来就会见到一具裹满了纱布的木乃伊。
没想到你才受了这么点轻伤啊！行啊，赵大公子，挺精壮啊！看来最近这健身房真是没白去。看我的笑话是吧？放心，我死不了。呸呸呸！胡说八道什么呀？我才不想你死呢！你要是死了，我那诊所就会失去一位富有的病人。嗯。哎，干嘛呀？哎，慢点，慢点啊！二，一，慢点。这一大早还有人给你送花呢！我要去洗手间。你干什么？小心我的脖子！行啊，慢点啊。嗯、苏然，咱不生气啊。今儿这婚没结成，那是万幸。遇上这么一些小家子气的人，你要真成了他们的女婿，那以后不得给你欺负死呀、啊？看着我就心疼。露露，今天难为你了。你这话什么意思？难道你刚刚跟我求婚不是真的？你只是为了演戏给他们看？不是这个意思。不是，虽然我都答应你了，你这样让我以后怎么做人啊？我不管，从今天开始，我我就是你的人了。你不能对我三心二意的。而且你要答应我，从今天开始，你和宁心一刀两断。行，你给我保证。努力赚钱，他哪对不起你了？你现在还在替他说好话，他把你耍了，丢人都丢到太平洋去了。以后啊，我不知道怎么见街坊邻居了。他甩我，他甩我还不都是你逼的吗？怎么，你还怪起我来了？要怪就怪我，从小太宠你，太爱你，太惯你，什么东西都给你好的，供你上大学，就期盼着你嫁个好人家。你现在倒是埋怨起我来了，虽然是你自己找的，这苦果你自己吃下去。你可真行，秦明来，天天想着拆散我们，这下好了，你得逞了。我让你嫁个好人家，难道错了吗？总比找个牛粪难抢。再说了，除了随然，你还找过谁呢？我真的受够你了。